开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？说老实话，我觉得你跟风腾根本就是两个世界的人，而且不是随便沟通就能立马解决问题的。这灰姑娘和王子的故事只存在童话里。我知道自己有几斤几两重，我也不敢想能够和风腾白头偕老。试用期没满就被炒鱿鱼了。确实也蛮符合我薛珊珊的形象的，只是就这样被吵得不明不白，真的挺让人沮丧。以风腾的性格，他肯定觉得他做的已经很明显了，你应该看得出来，所以说你应该懂得进退。就只能走到这里了吗？我都还没有搞清楚状况，还糊里糊涂的呢，连点努力都还没算上呢。珊珊，你了解他吗？你知道他的一切吗？既然你不了解，你又该往哪个方向努力呢？这就是不是说，就像是捡到了一张金卡，却不知道密码是什么？哎，这没有密码，你要是黑客也行啊。这既然都不是，你又何苦自寻烦恼呢？这要怪啊，只能怪你不是发明金卡的人。珊珊，往好处想吧，这舍得舍得，有舍才有得。难道你真的要和一个和你不合适的人过一辈子啊？你觉得这样你会幸福吗？好了，这留得青山在，不怕没柴烧。这好男人多的是啊，我妹妹这么优秀，还怕找不到好男人啊，是吧？刘刘姐姐，谢谢你当我的情绪垃圾桶。我是有多悲催呀、啊！有这么个多愁善感的妹妹，你以后甩不掉我了。好啦，你快把奶茶喝了，喝了心情就会好哦。那我们就以奶茶代酒，就当是借酒消愁了。好，干。
吃粽子呀？就不告诉你，快点，就不告诉你。哎呀，好了啦，说了啦，说了。公务部的王一阳，一阳，一阳，你跟他来电了呀？你们俩怎么回事？哎，珊珊，珊珊，哎，珊珊，珊珊，珊珊，珊珊，来，你也来一颗。哦，太不老实了，这人。谢谢啊！哎呀，不用客气，什么高档巧克力，反正就是巴结巴结你了。哎，大老板送你什么呀？对啊，珊珊，跟我们透露透露，大老板送你什么呀？不会是藏起来了吧？哎，说呀说呀。周小薇。啊啊啊啊啊啊！谢谢。送你多少束玫瑰花啊？我看呐，起码有七八束啊。哎呀，我发现这一朵，这一束特别漂亮。谁送的呀？研发部的郑奇，奇帅送给我的。真的假的啊？<笑>开玩笑啦，怎么可能是奇帅送给我的？这小薇送的啦。哎，哎，珊珊，有没有搞错啊？今天是情人节，嗯、楼上那位什么表示都没有啊？对啊。嗯嗯嗯。我那边还有很多花，如果你喜欢的话，自己去挑几束吧。呃，不用不用不用不用，嗯，我最近花粉过敏，嗯。这些是要赶给科长的，如果你晚上要约会的话，明天中午之前给我好了。如果以加班为名拒了，大老板应该就会放过我吧？拜托，就算被甩，也要过了情人节。好，你放心，明天一早给你。哎哎，珊珊，你今天晚上不跟大老板一起过节啦？呃，我不是刚才说了吗？我明天一早就可以处理好。啊，这样就算是被甩了，应该也不会有人知道吧？袁律师，你干嘛呢？今天扫了墓，你不是应该在家好好休息的吗？凤彤今天晚上回来吃饭吗？回，这几天不都回来吗？哎，我跟阿姨准备了西餐，蜡烛还有音乐都准备好了。我记得伯父伯母在的时候，不是也经常喜欢吃这样的晚餐吗？我猜他一定会喜欢我们这样的聚会的。那我能做点什么呢？<笑>把你的好酒都拿出来，舍得吗？我不舍得。王叔，把我从法国带回来的酒全部拿出来。全部。家买了这么一大束鲜花送给你，就算你有点失望，也别表现得太明显吧？啊，姐姐
能就是没想到是你而已。情人节快乐！谢谢。你应该不会介意我送束花给你老婆吧？反正你老婆也没情人。哎，情人没有，老公有一个。情人。哎，晚上留下来一块吃饭吧。好啊，行，走。哎，顺带跟你说一件更让你失望的事儿。你期待要见到的那位先生让我给你捎一句话，他说今天晚上不回来吃饭了，所以我特意带来一束鲜花聊表心意。我才不失望呢，花我收下，不谢了。今天情人节在家里待着太可惜了吧？吃完晚饭咱们出去走走，就当我是友情客串。我从来不客串。你要当我是男主角也行。进到这个门里，就代表摊牌的时刻来临了。薛珊珊，这世界上有恋爱两个字，就会有失恋两个字。所以，接着你就算心再痛，也绝不能哭。在这一天，以任何的形式庆祝。
，跟我在一起，你永远都过不了情人节。是希望你更加安心，但是我却发现你的话越来越少，越来越不开心。所以，对我说的话也越来越少。知道你想要对我说什么？你想要跟我一起过情人节？想要跟我一起庆祝我们在一起？对不起，丁鹏，明天我去办公室找你。其实是想告诉你，我们不过情人节了。但是，我现在改变主意了。有些情侣，一年只有这一天过得像一对恋人。这一天纪念你的父母，其余的每一天，你们都过得像情人节一样。开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的春春。春我想为你珍藏最美好的我爱你。瞬间，静静的陪着你，等待那一天，这份爱太浓。否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有空缺？海是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会。吃的真舒服呀、啊！怎么，这么介意风腾没有回来吃饭啊？做饭是给大家吃的，又不是等他，他回不回来关我什么事儿？好吧，那我们不聊他了，换个话题，聊聊什么呢？哎，对了，你上次说要去找一本书，什么书啊？《The Great Gatsby》。了不起的盖茨比，好书啊，有品味。我谢谢你啊，又聊到风腾了。啊？哎，好吧。我承认，我转学的那年
我曾经对封腾做过一次隐藏式的告白。什什么隐藏式告白啊？嗯，我送了封腾一本《了不起的盖茨比》，然后我把告白的书签放在里面，但是我没想到他连动都没动。哇，果然是你们文艺女青年会做的事情啊，够浪漫的。不过过了这么长时间，怎么突然想要找回那本书啊？哎呀，我送给他的东西，他一点好奇心都没有。你说他对我有多不放在心上？我就是不想哪天他突然看到这个书签，我们大家尴尬。我想起来了，你送他书这事儿我还知道呢。哎，对了。我记得第二年暑假你还到我们学校来，他也回送了你一个相框啊，有我们三个人的照片。虽然说这个相框跟爱情无关吧，至少也代表他很在乎你们之间的情谊啊。其实我们也就算是用爱情的方式。经营了一场友谊，在这场友谊里面，至少他还站在朋友的位置。我呢，模糊了友谊，妄想了爱情。但我觉得那个相框意义不一般，至少风头没有送给我吧。行了行了，换个话题，无聊了。哎，你觉不觉得振奇很喜欢我们家李叔？你也看出来了，我怎么早没想到呢？哎，你先别急着张罗啊。不过丽叔条件还不错啊，郑奇倒是跟他挺般配的。就是郑奇这两年这女人呐，像走马灯一样，有点多。所以你先别急着当红娘。哎，郑奇跟我哥不一样，我哥是界限分明，容不得一点暧昧。他过分谨慎嘛，所以我很难猜他的心思。你这个当妹夫的啊，及时敲敲边鼓啊！你哥敲边鼓不行，敲不响啊。有些人是闷声发大财，你哥是闷声倒大霉。哎，不能这样讲的。哎，其实丽叔吧，那么喜欢我哥，如果他们俩真的可以轰轰烈烈的谈一场恋爱。无论结果怎么样，我觉得丽叔心里都可以放下，不像现在高不成低不就的，心心念念的还是我哥。亲爱的，你就放心吧，我相信以郑奇的本事，他一定搞得定丽叔的。回去吧。相框意义不一般，至少风头没有送给我吧我该回去了。为什么呀
我们说好不过情人节的呀。走吧。我送你回去。回家喽！这么高兴？嗯。这你怎么来了，冯涛？对不起，对不起。怎么了？我们进去说。爱情是太过复杂。为什么这么说？吴建南才知道这么多年我错的有多离谱。我为我的骄傲道歉，为我的疏忽道歉。为这么多年以来，你对我曾经付出的这么多道歉，冯涛，我爱。你说，我想你是误会了。没有误会，我看到这个了。其实你看我的《Great Gatsby》对吗？你看到了我给你写的书签，这个照片就是你对我的回忆。对不起啊，我现在才看到。你为什么不跟我说呢？哦，不对不对，其实是我先开始的。我先用书签向你告白，然后你用照片回应我，对吧？该说对不起的应该是我吧。我明白，你现在跟珊珊在一起吗？这个没关系的，你知道吗？我现在就是想让你知道。我现在才知道你喜欢我，或者你曾经喜欢过我。我的意思是说，我现在这些东西还不晚。你认识我这么多年，看不出我的自己吗？在后面写了这个，只要你来了，我告诉你，那个书签我看过的，但是在你找书之后我看的。李叔，我现在心里只有珊珊。
笑的。我今天今天情人节嘛，我在家里做的特别多饭，然后你也不回来吃。你知道你今天不应该跟珊珊去过情人节的。这个照片的事情，我早就知道了，我当年就知道。那个书签，对，那个书签，那个书签我也知道，都是耍你的。我就是不知道怎么会突然间被郑奇发现了。郑奇去找风腾，最后把自己搞得一败涂地。你为什么要这么做？我怎么做？不应该写那段话吗？你千万别告诉我这是你上学时候的恶作剧啊！你都多大了？你知不知道这有多幼稚啊？我告诉你书签的时候，你为什么要误导我？你为什么要让我发现这张照片？我没有想到你连想都不想去找风腾。我想都没想。我不去找风腾，我难道来找你吗？我书签上写着“我会在未来的某一天等你”，然后照片上写的是“我会在未来的某一天跟你相遇”，这不就是你代替风筝他回应我吗？你根本就是故意做的我。这不是回应，我没有署名，这哪是回应？你没有署名？什么叫你没有署名？没署名，那不是回应。那不是回应是什么？欢迎参加落单情人 party。意思大了，起来坐坐吧。我猜你是刚失恋吧？要不要加入我们呢？我们正在跟正妻讨论啊，这男人到底想什么呢？希望明年就不是单身了哦。单身也要过情人节啊？我是单身没错，但是我没失恋。我也不需要参加你们的落单 party， 你继续。出去打打球。呃，那个王叔，你就跟他们说我还没睡醒。是。
正奇喜欢丽书，大学的时候就喜欢。当然，但是在这个阶段呢，正奇交了一些女朋友。嗯，我想应该是这次丽书回到上海之后，他们接触的时间久了，嗯、正奇才确定了这份喜欢。那丽书呢？丽书怎么想的？嗯、正奇那么优秀、啊，他当然没问题。就像你当初不是从不喜欢到喜欢我，女孩就是应该被倒追的，是吗？说的好像是你追我似的。这是你追我吗？哦，原来薛珊珊是倒贴呀、啊！哎，你不要这么讲。<笑>那齐帅那么优秀。那丽叔也很优秀啊，追他的人肯定也多的是啊。珊珊。啊。佛头珊珊。江奇。到挺早了吧你们？丽叔呢？他在睡觉。来吧。来。啊，那我去买饮料。不行。一块玩，想偷懒啊你！买饮料也是运动啊，我走了。哎，那我们等你回来再玩。看风腾说，齐帅和丽叔的样子，是满脸期待看好的，可见风腾心里没有丽叔，只有我薛珊珊，只有我。这都几点了，丽叔还睡觉呢。没事吧他？你当年喜欢丽叔，为什么不说？哎呀，感情这种事儿啊，还是得两厢情愿。他当年心里那个人，可是你啊。现在呢？发球权回到你手里了。人生真的挺奇妙的，两个人走着走着吧，当年的感觉又回来了。只是当年的问题还是存在啊，他心里那个人依然是你。可是我倒是没经过昨天晚上，他知道你喜欢他，一切都不一样了。真的吗？当然。我在想，要不要把丽叔告白的事情跟珊珊说一下？跟他说这个干嘛？以后不想有任何的事情隐瞒他。我说你呀、啊，在感情上也是个白痴。他珊珊再单纯，她也是个女孩吧？女孩都敏感，都小心眼。啊，你跟他说，丽叔跟你表白。丽叔可是一个以后经常会见面的家人啊，你们以后怎么见面啊？尴不尴尬？我劝你啊，多一事不如少一事，别说了。其实我觉得这事儿吧是好事儿，虽然是郑奇搞出来的花样。但至少强迫你开口了，而且现在真相大白了，虽然结果不尽如人意，但你不用再纠结了呀。他喜不喜欢你是他的事，你要不要告诉他，可是你做决定的。哎呦，其实能把憋在心里这么长时间的话说出来，确实是轻松了很多。被风能拒绝了。好像也没有想象中那么难受，可能是意料之中的事情吧。只不过，只不过，有一点丢脸，有一点难堪。哎，我想了一晚上，我觉得我是时候该搬出去了。哎，我不是这个意思，我是觉得，你应该学会示弱，你不要像个女汉子一样那么去要强。你看人家珊珊，整天开开心心的，天大的事儿连蹦一蹦就过去了。哎，我就是学不会呀、啊。那你应该自我检讨啊
，这是你的个性问题。你干嘛什么都要做最好的，什么都要争最好的？我知道我哥是最好的，但世界上只有一个风腾，对不对？其实站起也很好，关键对你很好，你跟他在一起会幸福的。小姐，你跑题了好吗？让我跑回来。我觉得你跟振奇真的可以试着交往看一看。哇哦，袁丽树，你把人家伤害了，你应该打个电话安慰一下吧。哎，风月小姐，现在到底是谁受伤啊？啊，我受伤了，我现在要打电话去安慰他是吗？你有没有立场啊？好，好，好，我不强迫你，好吧？但是。但是我强迫你，你留下来陪我住。哎，我跟你说，我是发风疼尴尬。我哥一点都不会介意这件事情，而且他现在已经搬到陆家嘴去住了。他要结婚，我们兄妹俩分开住是迟早的事情。你也知道，我爷爷当时走的时候，我哥为了安我的心，把这套房子挂在了我的名下。所以现在呢，我是这套房子名正言顺的女主人。你就放放心心住在这里，我说让谁住，哎，就让谁住。哎呀，你让我想一想吧。关了，听话了。电话响了，快进来。珊珊，太着这个事了。喂，珊珊。是为了。